Shikues të ndërruar kemi mbritur tashmë në apsire në intervistas, me mua në studio është bashkuar sociologia një urentila Binyaku, me cilën do të diskutojmë binjari tragike të ditë vetë fundit. Zonja Binyaku, përshëndetje, mirë se vini në studio në lajmeve të ora njusë. Brenda 2 ditëve, më 7 dhe 8 qëshor, 3 njëjarje tragike janë regjistruar në vend, ku djali vrau prindrit, buri vrau gruan dhe njëri vrau ishtë të dashurën e ti. Si shpjegohet kjo, përse këto njëjarje? Këto tre në gjarje vetëm në 24 orët e fundit, por shumë e shumë në gjarje të tjera ne i kemi trajtuar edhe në ftesa tjera që kemi marrë në për studio edhe këtuve që anërisht. Mendoj që sfida me krimin është një sfid e përhershme, nuk lë jashtas shëqërin tonë, dhe asë elementu ndryshëm të shëqëris. Në që fëse do të përshëndrojmi të e kë rast pas rasti, sepse meritojnë të trajtojnë atë një. Të ndalimit të gëbrasja e të resë. Dita e djesh që në orët e para të mëgjezit dhe shumë janë djertë befasuar se si është të mundur një njeri që ka është gëdhirë një sësit të tjerët ka i që një pajisur me armë dhe ka shkuar dhe i ka marrë jetën tjetër kujtë pas ta i ka dhe më fundë dhe jetës së vetë njerëzit që e kanë të gjuar këtë histori kanë bërë me njëherë një lidhje të shkurëtër duke thënë krim pasioni por ne duhet heqim dërë nga këto loja arsuetimesh të tjerë kanë bërë lidhjen ne duhet të akthejmë vëmonin të e këtë rindë. Qëfar ndodhë me të rindë shqiptarë? Po të shohim regjistrat e krimeve në vëndin tonë, shumicat kërën nga të rindë. Kjo të regonë se të këtë rindë tanë ka ndërta të cilët në kushtë të ndoshta të mungesës e përmbushjes psikologike, në kushtë të një shtypjet, protagonizmet, në kushtë të shkëputjes nga elementet edukues, në kushtë të kur janë të varfër, kur janë pa punësuar, kur janë pa para, në kushtë të kur përdorin substancat të ndryshme narkotike, në kushtë të kur motivimi tyre i brëndshëm nuk shpërblehet, në kushtë të kur ne nuk a njohim në tyrat, a janë sanguin si reagojnë, a janë flegmatik si reagojnë, a janë melankolik si reagojnë e tjera me razë në të gjitha këto kushte, ne në qovëse nuk kemi filluar të i trajtojmë, ne përsëri do të mbetemi duke arsuetuar post faktum dhe nuk do të dim të japim shpjegim edhe krimeve që mund të pasojnë. U tha që djali nga kuksi ishte i divorcuar, kishte madhje dhe një fëmi dhe insistonte që të kryon të një lidhje me Gjulljeta Trunin, por ajo refuzoj. Kjo është një historia në gjashme, është një deja vë për ne, sepse pak muaj më parë ne përjetuam një të njashme, gjërë e cilja të regon se ka të rinjë në këtë shoqëri që jetojnë mes nesh, të cilët nuk pranojnë refuzimin, të cilët nuk pranojnë mendimin e ndryshëm, të cilët të këtë cilët egoja personale, në rastin konkret ma shkullore se është pak me shprehur, reagojnë dheri në forma të tila fatale. Kjo sepse... Ne me remi fare pak si shoqëri dhe me mënyrën se si zhvillohet një personalitet të këtë një iri të këtë një re. Fare pak e njohim se si kë personaj në rastin konkret, po dhe shumë e shumë të tjerë, vetë përmbushen gjatë rrugës. Si zhvillohet ata, si zhvillohet maskulinitetit e ka ta, si zhvillohet personalitetit e ka ta. Dhe të lënë të tjilë, të pa të studuar, ose pa folën dhe njëherë për këto veqëri psikike, ne mbetemi për sëri në terma të këtë tjilë. Qëfar mendoni se e shtyu këtë të ri nga kuksi drejt këti veprimi ekstrem? Mendoj se ndjesia e të refuzuarit. Ka njerës të cilët nuk pranojnë të refuzohen. Sepse të këta, se të themi, është ligjë kompensimit. Gjenë këtë form të kompensimit, të themi, të nëzirjes në evidens, të tregimit të personalitetit të tyre, për mes të refuzuarit të jos. Por ne duhet të theksojmë se një qytetarë, meriton të edukohet me vlerat e qytetarisë, se nuk ka asë një të drejt të i marrë jetën tjetër kujtë, se nuk ka asë një të drejt të bëj ose të veproj në këndërshtim me vullnetin e lirë të tjetër kujtë. Dhe përsa kohë ne i shohim të pranish me këto situata, unë jam e bindur dhe ata njërës që nga dëgjojnë, veçanërish vajza, sa herë kanë dëgjuar nga ata me cilët janë djerë në një farë kohët, lidhura në mënyrë afektive, shprehjet që po më le do të të vras, do të vras ty po do vras dhe vetën, janë pjesë e fjallorit të knekto, dhe nuk jemi të luar shumë, dhe janë vërndën zbatim, po. 
A ka shoqëria shqiptare mekanizma për të reguluar normat e sieljes? A mendon ju se të rind nuk janë të edukuar me aftu e shumë për deri sa rind të kryen? Ne kemi norma, por të fer ka ndodhur të kne është që veçanërisht të rind për ndjen të shkëputur nga këto norma, sepse ato institucione që janë përgjese, konkretisht familia e para, sepse normat fillestare të të sielis në shëqëri gjithë se cili prejnë e shimer në familje. Kur familja shqiptare ka qënë më shumë e dhënë pas përmbushës funksionit ekonomik, për mbjetes ose për të përmbushur të themi nevojat ekonomike, ka lënë pas dore funksionin edukativ. Shkolla për ashtu ka shumë e shumë të rinjë që në shkollë elementet edukatës qytetare po thuaj se nuk i marin fare, si kunder ka edhe shumë e shumë të rinjë të tjerë të cilë nuk e shojnë as të kmusuesit të themi këtë lojë shqetsimi për mbrujtjen me elementet edukatës qytetare. Kemi po ashtu modelet e të rinjëve, modelet me cilat përmëzohet protagonizmi të rinjëve tanë, ose mënyra se si ata zhvillohen edhe modelet janë të gabuara. Gjithë kund shohin modele njërzës. Po, media po ashtu bën të vetën, modelet që transmitohen ose që shpërfaqen ku do edhe në mediat alternative, po ashtu media sociale, duha të them, janë burime frimzimi për shumë e shumë të rinjë, të cilët të në vënd që të marin ato të duhurën, shkojnë edhe prire në drita sajtë gabuarës, dhe kjo mund të përboj për ta një loj udhërëfyesi në jetë dhe në i qonë, i qonë aty ku i qonë, por nuk është vetëm kjo shqetsimi se i qonë këta individë, por ata bëhen një objekt frike për gjithë të tjerët, do me thonë, gjithë do herë që ndodhë një njëgjarje kriminale, humbet që të sia të këmbarë shëqëria. Tjetër. A me ndoni se njëgjarje që ndodhë gjesht muaj më parë, me të njëtin skenar, ka ndikuar të këjri nga kuksi? Nuk e dim këtë, sepse nuk kemi bërë studime se sa modeli imitohet. Por, që kjo histori, E kishte, kjo e djeshmja, duha të them, e kishte një loj panorame të më parshme, dhe jo shumë të largët, mundet të ndoshtë ato këtë shërbyr, edhe si një loj modeli. Por, unë duha të mendoj që kjo individ, i cili dje në mënyrë të ndërgjeqshme, ka kryer një krim, në rrath të parë nda jetës të tjetë, dhe pas taj duke i marrë jetën vetës, kjo ka qënë të themi rëthan e një sërë faktorë, është ne i quajmë, mikromjedisi, makromjedisi dhe akti individual. Dhe kur të mikromjedisi, këtu fjallën e kam të ku zhvillohet se cili prej nesh, mjedisi vogël ku zhvillohet, ku rritën interesat, ku zhvillohet në dëshirat, si mbrujten me dëshira. Makromjedisi është kjo që gjithë shëqëria e jep, dhe individi është a i të themi proceset psikike të të cilit ne fare pak i njohim. Me gjitha të shojmë që në të gjitha pëthuaj se në gjerët kriminalit ndodhura në 2018-ën, gratë janë në viktima të dhunës në familje. Përse vion tjetë kjo fenomen? Krimi e ka goditur familjen shqiptare ka vite dhe vite që në flasim. Dhe ajo që është vatra më e ngrohtë, vatra ku realizohet qoftë dhe shpirëtërisht, mendërisht, fizikisht një individ, ajo shkone goditet edhe në mënyrë fatale. Kjo e bënë gjëndje njerë zakoni shqetsuese. Kjo ndodhë në numërin më të mathë të rasteve, bashkë shortët janë ataj që mbajnë të themi peshën kryesore tjetës familjare, kuptimin ekonomik të fjales. Dhe hera herës të ndjerë të papun, të ndjerë papara, të ndjerë të themi mi një revolt të brëndshmet pa shprej u raskund, ata shkojnë në shtëpi, shkojnë pra në familjes, dhe me rastin më të partë të gjakë në zekëtsis, shkojnë edhe marin jetën, asaj që me të cilën ka lidhur jetën, me cilën ka nësil një jetë fëmijët, me cilën këta bura kanë realizuar rolin e bashortit, rolin e prindit, e kështu me radhë. Mendoj se krimi në familje ka përqën një betej e vazhdueshme, për a i shko sa shumë gra shqiptare të ndjerat pa punat, të gjeturat pa punat, pa mundura ekonomikisht, detyrojnë të jetojnë, të bashketojnë me këtë sielje, pa pranushme brënda sferës familjare. U shfar duhet bëjmë nësi shëqëri për të reduktuar këtë nxarje? Ne një hap kemi filluar të bëjmë për para, pavarësir se jetët nuk po i kursejmë dot, por mjaftë fakti që ne flasim, ne nuk kemi qënë edukuar të flasim për problemet brënda familjes. Qëfar ndodhë brënda mureve tona, ne kemi qënë edukuar nuk kapsët a marrë vesh tjetëri. Shtu janë mbrujtur breza dhe breza të tërë të këne. Dhe psikologia janë është formuar kështu. Fakti që flasim të regojnë që kemi marrë një loj kurajo për të thënë nuk i kemi punët mirë brënda familjes. Një, hapi dy që mund të bëjmë, është që shtetit të vërë 
të hedhë syt nga qytetari shqiptar. Mos të ndjehet qytetari ka shumë një shkëputur nga shteti, por të ndjej pranin e ti me politika lehtësuse, me politika sociale, me politika punësimi, me ngritje në qëndrave në komunitet të cilat të mari në shqyrtim, cilat janë këto familje që gjëndë në vështirësit madhe, që kanë një pjestar i cili mund të përboj letë themi në të ardhme dhe rezik për jetën ose është një kërcënim për të tjerët e këshme razë. Ju thoni që tashmë kemi filluar të flasim për problemet brenda familjes, por është vënërej që përgjësisht problemet brenda familjes janë evidentuar pas i ka ndodhur krimet? është e vërtet, sepse këtu kjo ndodhë për shkak se këshillimi psikologjikë, këshillimi psikosocial në përgjësit e këne mungon, qëndra nuk ka, këshilluesve nuk ju besohet, qytetari nuk e ka në edukat që për një problem mund të shkojt edhe të kënjë specialist, Sigurisht, edhe në kushtet e një shëqërje të varë fër disa profesione, pavarësisat të dobishme janë, e kanë të vështirë të mbjetojnë kuptimin ekonomik të fjallës. Dhe qytetari nuk e ndjenë, të themi, ekspertizën e atyre që përgatitën, edukohen, shkollohen, pikorisht për të analizuar këto qështje. Sa ta për të janë qytetarët shqiptarë me psikologët? Nuk janë shumë të hapur. A i vizitojnë shpejt? Jo, jo, nuk janë shumë të hapur, por edhe këtu kemi për një hap të mirë, sepse po kërkohen, po kërkohet ekspertiza, madje ka ndërta për shumë që kam filluar të ngrenë dhe disa ura besimi dhe kërkojnë në ekspertizën edhe të më të mirëve. Ndërko, jo më larkë se dje, një burë në durës vrau gruan, me sa duket për një sherë të momentit. A të regonë kjo që grua ja vion të jetë në plan të dytë në familje? Rasti rasti nuk i në gjanë. Ka familje ku a i komandanti, letë semi, vazhdojnë të jetë babaj. Si kundër ka familje ku kjo i ashtë të qëjtëri komandant, ta shmo është gjinja tjetër. Por në botë kuptimin tonë tradicional, bashkëshorti është a i që thotë fjalë në fundit, nërsa bashkëshortja është ajo që është suporti pas ti, ose që nuk i meret në një hermendimi. Kemi modele dhe të kësaj natyre, Por në kushtet e familjeve të reja shqiptare, po i largohemi këtë dojë modeli. Një tjetër rast kriminal i këtër ditve të fundit u regjistrua dhe në peshkopi ku Qemal Sela, një iri që ishte këthyër tashmë nga Anglia ku jeton të emigrant prej disa vitësh, vrau prindrit e ti. Po, dhe aji ka që një ndërlajmet më shokuese që kemi të quar, se si është e mundur që pasarë si të marrë jetën atyre që e solën në jetë. Mjaftë ka ishtë të mendoshë dhe nuk arrinë të të arokë mëndja se si ka mundur këj individ të shkojt deri në këtë pun. Në rastet të këtila ne mund të flasim të theme dhe për një loj krize identiteti që kanë një pies e të rje këthyërve ose të rje dhesuarve, ose ata që në emigrim nuk e dim se si janë zhvilluar, pëse që kështë të flasim. Mos në është të distanca e kryuar nga emigracion i izbe lidhjet familjare? Kështë shumë të drejtë dhe kjo për ndjetë, jo vetëm në këtë rast që mund këtë përbër sigurisht, besoj se ka përbër premis, por edhe në rastet të tjera. Emigrimi po i largon qytetarët edhe shpirtërisht njëri nga tjetri dhe shumë prej tyre nuk po arrin të përmbushin aso të role që i kam për detyrë të kryen. Në rastin konkret, kjo djalë ndoshta mund këtë qënë edhe në efektin e përdorimit të substancave, në nuk e dim, por presim e ekspertizën, por edhe përdorimi substancave duat them përbër një premis për sili antisociale, si kunder mund këtë vepruar edhe në kushtet e gjakë nëzëtsisë së momentit, dhe në këtu duhet flasim se cilat janë ato procese psikike që realizohen të këtisa individ, të cilët shpërfaqen egor qoft me shkakun më të parë për gjakë nëzëtësi. Po si mund të shmangën të momente gjakë nëzëtësie? Këto janë momente, përvërsi se janë momente, janë akte të vullnetshme, janë akte të ndërgjejshme, dhe njerëzit duhet të kuptojnë, duhet të punojnë me vetën, të vetë përmbahen, në kushtet kër e shohin që pushtohen nga ndjesit të këtila të gjakë në zetsis, që mund të kalojnë dhe ato kufit e dashuris dhe të shkojnë drejt një akti kriminal, si kundër dhe ka ndodhur, të punojnë me vetën, edhe të pashtojnë me vetën, edhe të afrojnë më shumë të tjer komunikojnë më shumë me njëri tjetërin dhe të kërkojnë ndim aty ku e ndjenjë se vërtet gjëndën të themi në kushtet e atila kur diçka nuk shkon me botën e tyre psikologjike e letë kërkojnë ndih. A mendoni se është koha për të kryuar strategjit se aktuara për mes të cilve të rinë të integrohen në Shqipëri të punojnë këtu dhe jo të zgjedhen si zgjedhen vetë me largimin nga Shqipëria? Do të kishtë e qënë shumë mirë, sepse 
ka një energi të madhe këtë vënd, që ndodhe të përshëndruar kryesisht e këmosha e reaktive, të e kërinia, dhe politikat e tila të punësimit nuk do të bërë në një tjetër verset këtë energi do të kanalizoni në drejtimin e duhur këtu, për të dhënë një zhvillim vëndit, për të dhënë një rivitalizim të gjithë shoqërisë tonë, dhe fund fundit, se të mos qëndroj se cili në vëndin e vetë, si shtot populli, guri rënd në vëndin e vetë. Zonja Binjaku, ju falendroj që ishi të pranishme në studi në gajtë të oranjus.